Hai semuanya, saya Nusa Bransyah. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Dan pada video kali ini kita masuk ke episode keempat ya. Setelah di video sebelumnya kita berhasil menginstal Laravel menggunakan dua metode yaitu menggunakan Composer sama menggunakan Laravel Installer kan gitu ya. Dan setelah kita berhasil menginstal di video kali ini kita akan memahami struktur Project kita yang kita sudah install Laravel-nya, kita akan memahami struktur folder sekaligus filenya gitu. Karena kan jadinya seperti ini ya. Nah ini kita akan belajar nih. Ini isinya buat apa gitu ya? Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat apa dan lain sebagainya. Oke. Okay. Terus pembahasan kita yang pertama sebelum kita memahami fungsi folder yang tadi itu yang pertama kenapa bisa tampil halaman welcome gitu? Dari mana alurnya gitu ya Gimana caranya kok bisa tampil kayak gitu Nah kemudian nanti yang kedua Kita akan memahami fungsi folder Laravel Yang sudah berhasil kita install Oke okay, tanpa berlama-lama lagi Jadi yang pertama Kita akan bahas tentang Kenapa kok bisa tampil ya Oke okay, jadi Biar tampil ya dihidupkan dulu Untuk servis uh, server, Servernya Di Laravel yaitu PHP Artisan surf kan gitu ya Oke okay. Dan ini URL nya silahkan diketik Localhost 8000 Gitu nah ini Kenapa kok bisa tampil seperti ini Oke okay, yang pertama teman-teman semuanya Ini akan dilarikan ke bagian routing Oke okay, bagian routing di sini Nama file nya adalah Web.php Control P web.php Kalau teman-teman mau nyari manual ada di routes Lalu cari aja web Gitu web.php nah di sini ini ke rootnya gitu localhost 8000 jadi dia ke rootnya tanpa ada embel-embel slash apa slash apa gitu ya tanpa ada embel slash apa slash apa gitu jadi cuman gini aja nah ini yang kita ambil ke sini oke ketika ada routing yang metodenya adalah get nah ini kan get ya yang mengarah ke rootnya, oke, okay, maka jalankan function berikut ini, tampilkan view welcome, oke. Okay, kalau teman-teman udah install uh, ekstensi VS Code yang sudah saya suruh kemarin, itu teman-teman langsung disuguhkan seperti ini tuh. Kalau viewnya ada, itu ada garis bawahnya. Tinggal kontrol, klik aja, nah itu masuk ke view. Itu, nah ini viewnya, maka tampilkan view ini. View ini ada di folder resource. Lalu ada di views. Nah ini welcome.blade.php. .blade.php itu wajib. Sedangkan welcome itu nama viewnya. Welcome. Nanti kalau misalnya welcome ini kita pindahin ke. Misalnya kita bikin folder baru. Namanya home gitu ya. Welcome kita drag ke home. Move misalnya. Ini kan udah nggak ada nih. Wait. Ini kan udah nggak ada ya. Jadi langsung aja rootnya kan diffuse kalau view ya. Makanya masuk ke home titik welcome gitu. Atau titik ini bisa slash sama aja. Tapi biasanya kalau slash itu bisa nyambung bisa enggak nih ada garis bawahnya atau enggak. Paling aman sih pakai titik aja. Jadi sama aja home titik eh home slash welcome gitu. Home masuk ke welcome. Gitu sama aja. Oke, ini apakah berhasil? sama aja. Apakah benar ini adalah tampilannya? Coba ya kita MVC dengan Laravel. Kita akan ganti titlenya. Betul. Jadi inilah viewnya. Gitu ya. Kita akan pindahin lagi ke semulanya. Pindahin ke views move. Oke, yang home kita hapus aja. Ini pasti error. Karena nggak ada view-nya. Nah, kalau view-nya nggak ada berarti view not found. Gitu. Karena ini nggak dimasukin ke folder mana-mana. Welcome langsung. .blade.php itu harus. Untuk menandakan bahwa itu adalah view dari Laravel. Gitu. Nah gitu ya caranya. Jadi kenapa bisa tampil? Karena yang pertama dicocokin dulu. Ini routing-nya kemana. Ini nanti ada daftar routing banyak pasti karena ada slash apa slash apa slash apa ini dicocokin ke sini terus ini melakukan perintah return view ya return view welcome 
welcome inilah view-nya gitu sip terus yang kedua kita akan memahami folder-folder yang ada di Laravel sini ada app, ada bootstrap, config, dan lain sebagainya nah untuk memahami folder ini teman-teman bisa masuk ke dokumentasi dari Laravel terus masuk ke bagian uh, sini ya getting started lalu directory structure directory structure nah di sini ada ada the root directory ada app ada bootstrap config database public gitu ya resource root storage test vendor ini terus ada ini ada broadcasting dan lain sebagainya di dalam app itu teman-teman bisa baca di sini nah tapi di sini saya akan singkat aja teman-teman semuanya langsung ya ke bagian Uh, folder app ini fungsinya buat apa jadi di directory app ini itu kan ada banyak ya ada folder lain-lain ada console exception lalu http kemudian model provider nah sebenarnya di directory app ini ini adalah uh, directory inti atau folder inti gitu folder inti karena directory atau folder app ini nanti Uh, isinya adalah kelas atau kodingan atau ya kelas ya kelas-kelas penting seperti model maupun seperti controller ada di sini gitu nah ini model ada dicontohkan satu lalu controller ada di sini middleware juga ini penting untuk autentikasi dan lain sebagainya gitu jadi intinya kayak core-nya itu ada di bagian app ini gitu ya inti kelas-kelas kita tuh ada di sini saya lanjut ke Bootstrap, nah bootstrap ini itu di cage ini nggak terlalu dipentingkan dan kita nggak akan ubah-ubah juga yang di cage. Tapi kita perlu perhatikan pada bagian bootstrap ini ada file yang namanya app, gitu. Nah file file app ini adalah file root yang otomatis dijalankan ketika aplikasi Laravel kita itu dijalankan gitu. Ini otomatis dipanggil kalau si aplikasi Laravel kita itu dijalankan kenapa bisa gitu Oke okay. karena gini di dalam folder public Oke okay, itu ada indeks nah sebenarnya ini ngarahnya ke sini ke indeks ini Oke okay. dan pada bagian indeks ini dia itu akan mengecek tiga hal yang pertama cek jika aplikasi di bawah apa maintenance ya di bawah perbaikan atau perawatan gitu nah ini requirednya terus yang berikutnya adalah register the autoloader gitu autoloadnya di registrasi dulu nah run the application manggil ke sini root bootstrap app app.php gitu jadi app ini akan otomatis dijalankan atau otomatis dipanggil kalau aplikasi Laravel kita itu dijalankan gitu di app ini di bootstrap ini ini bootstrap bukan isinya nanti bukan CSS itu bukan ya bukan <laughs> terus nih di bagian config nah ini seperti namanya uh, berisi semua file konfigurasi uh, aplikasi kita di sini misalnya ada app app ini nanti isi konfigurasinya terkait aplikasi kita gitu misalnya di sini ada application name atau nama aplikasi kita nah biasanya di konfigurasi konfigurasi ini dia itu ngambil uh, value nya ini kan contoh adalah Ravel gitu ya ada ini env app name nah ini ini ngambil dari value variabel atau konstanta app name di titik env ini kita coba ya eh kok nggak plus hey. Ini coba kita spasi, nah gini aja biar perubahan dikit. Nah ini contoh, ada nama aplikasinya dia ngambil dari app underscore name di environment titik env. Kita cek ada nggak app name? Ternyata ada Laravel. Nah anggaplah nanti kalau di app name ini nggak ada isinya atau bahkan enggak ada app name-nya sekalian gini maka otomatis dia diisi Laravel gitu untuk nama aplikasinya terus juga ada ini environment nah ini ada app environment gitu sip 
terus ada app key ini ada debug dan lain sebagainya ini terkait aplikasi kita dan yang biasanya saya rubah adalah pada bagian sini ini nama aplikasi terus nanti di app url nya ini pasti dirubah kalau udah di hosting terus yang saya akan ubah itu biasanya ada pada time zone nah ini karena secara default laravel kita ini pakai waktu di saya nggak tahu ya di amerika serikat atau di mana nah ini di IN apa ya Inggris ya gitu nah ini file back, uh, file back local ini masih sama N tapi biasanya saya ubah gini untuk lokasinya ID gitu untuk time zone nya ini saya ubah Asia Jakarta sesuai kita gitu biar waktunya menyelesaikan di Indonesia karena lucu aja misalnya nanti ada orang Indonesia yang akses aplikasi kita eh waktunya malah pakai waktu yang di Inggris sana nah ini ID untuk fake local ini ID nah, gitu shape ini adalah konfigurasi untuk aplikasi kita nah terus ada konfigurasi apa lagi ada konfigurasi autentikasi nah, ini juga ini biasanya nggak saya rubah-rubah terus ada broadcasting kids course database nah ini database ini juga biasanya kita ubah karena kan kita bakal connect ke database ya nah ini default untuk environmentnya oh, untuk database connectionnya dia pakai di BMS MySQL dia juga ambil dari sini gitu hostnya hostnya juga ada database URL Oh, enggak ada ya database URL. DB host. Nah, ini, ini untuk SQLite, sorry ini untuk SQLite, ini untuk MySQL. Drivernya MySQL, URL-nya ini. Nah, ini DB host-nya, ini sama aja kayak local host ya. Host name-nya, terus port-nya ada lain sebagainya. Nanti kalau kita mau edit untuk database-nya enggak usah lari ke database.php ini ke environment-nya aja karena untuk yang dikonfigurasi semuanya di sini hampir keseluruhan itu ngambil value dari environment ini. Gitu. Ini nama database-nya gitu ya. Ini untuk broadcast tadi. Terus ada uh, lagi ada file system, hashing dan lain sebagainya, ada sanctum, view dan lain sebagainya. Jadi intinya pada folder config ini adalah berisikan konfigurasi aplikasi kita termasuk ada database, ada autentikasi, ada waktu dan lain sebagainya ada di config ini. Gitu ya, cukup ya. Terus yang berikutnya ada database. Nah, database ini ada tiga folder. Ada factories, ada migration sama ada seeder. Nah, di dalam folder factories ini nanti akan membuatkan data di database kita yang datanya itu random jadi kalau kita buka di sini ada contoh ada contoh user factory nih dia pakai nama palsu gitu ya ada email palsu jadi dibuatin di sini tapi saya jarang pakai ini karena untuk uh, datanya biasanya saya pakai seeder nah seedernya ada di mana ada di sini database seeder .php nah di sini dicontohkan nih tapi dikomentarin gitu jadi kita bisa di folder database ini kita bisa bikin migrasi oke jadi kita itu buat tablenya di sini sini dicontohkan ada table users ya table users ini ada name gitu ya string ini varchar ini varchar juga tapi unik timestamp email verified add dan lain sebagainya gitu jadi intinya pada uh, folder database ini ini adalah untuk struktur database kita sekaligus datanya gitu karena nanti kita nggak akan buat untuk databasenya di PHP admin gitu kita nggak akan buat di situ kita buatnya di sini untuk struktur databasenya tapi kalau untuk ngebuat databasenya kita pakai PHP admin terus pada folder public nah ini seperti biasa ini adalah yang kita upload pada bagian uh, public HTML di hostingnya gitu jadi ini seperti Uh, indeks HTML nya kalau di misalnya gini deh contohnya saya akan hidupin 
Oke, okay, saya hidupin exam saya. Ini mulai lemot nih komputernya. <laughs> mulai lemot tuh. Nah, kalau di public ini ibaratnya kalau kita bikin di HT Docs itu ada di <laughs> layar PHP misalnya. Nah, ada di sini nih. Nah, ini isi public. Kayak misalnya nanti ada CSS-nya, ada JS-nya, ada image-nya. Nah, semuanya ada di situ. Oke, okay. itulah uh, gambaran sederhananya itu di public. Makin di sini yang dipanggil ada ada index.php karena inilah uh, publicnya. Nah, terus ada resource. Nah, di folder resource ini ada uh, CSS, JS, tapi ini bukan bukan file CSS untuk styling kita, JS untuk uh, logic kita bukan ada di sini. Tapi yang kita perdulikan di resource ini atau sumber daya ini hanya ada views aja. Gitu, nanti kita nyimpen viewsnya di sini untuk CSS, CS biarin aja. Terus di bagian routing, nah di bagian routing ini atau routes, ini ada API, channels, console, web. Tapi yang diperdulikan untuk saat ini ada web aja gitu. Karena untuk web ini daftar route atau daftar alamat atau daftar URL di aplikasi kita yang terregistrasi ada di sini. Tapi kalau nanti kita akan mainan API, itu bukan di web lagi, tapi di API. Gitu. Tapi untuk sementara ini kita hanya fokus di web aja. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke. Okay. Terus pada bagian storage, nah ini. Di bagian storage ini nanti isinya terutama di app terus public gitu-gitu. Nanti ini isinya akan ada file-file uploadan kita kita file-file uploadan seperti foto profil, kemudian dokumen apa, dokumen apa, uh, PDF gitu yang kita upload dari website. Nah, itu semuanya disimpan di sini. Oke, okay, di folder storage ini. Terus ada folder testing. Nah, ini untuk unit testing. Kita akan bahas di akhir-akhir segmen uh, playlist ini. Terus ada vendors. Nah, ini adalah beberapa atau bahkan banyak sekali Oke, okay, plugin maupun pendukung dari uh, vendornya orang lain yang diambil oleh Laravel gitu. Seperti ada Composer, ada Doctrine, ada Egulas, Faker, PHP. Nah, ini kan semuanya yang dibuat oleh orang lain tapi juga dipakai oleh si Laravel ini. Ada Net, bahkan ada Symfony di sini. Kalau kita lihat uh, Symfony itu juga um, framework PHP yang lain juga kompetitornya Laravel tapi dipakai juga sama Laravel ada Sebastian dan lain sebagainya bahkan kita bisa nambahin vendor yang lain oke okay, kalau kita bisa nginstal vendor yang lain di sini yang penting vendor tersebut terregistrasi di library composer gitu siap ya jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini kita udah belajar secara singkat folder folder ini fungsinya buat apa lalu yang kita pentingkan di sini ada .env atau environment kita untuk setting biar gampang terkait aplikasi terkait uh, database terkait sistem file gitu ya dan lain sebagainya ada di sini gitu jadi saya rasa itu untuk video kali ini dan di video selanjutnya kita kan tadi udah spill tentang routing dan URL gitu ya. Dan di video selanjutnya masuk ke episode 5 kita akan bahas secara lebih lengkap lagi, lebih mendalam lagi, lebih detail lagi mengenai routing dan URL. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nusa Bransya pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.